you were preparing to be a backup for this card for John Jones Stipe, but now you're fighting in the co-main event for an interim title. So I'm curious, uh, can you walk us through the call when you got the call from the UFC and what was the, uh, the time frame of saying yes and you know, them announcing the fight? Насколько я понимаю, ты готовился к тому, что ты будешь заменой для Джона и Стипа, но теперь ты не просто сражаешься, а сражаешься за титул во все главном событии. Пожалуйста, проговори нас про вот этот момент, как это все произошло. Ты тренировался, потом получил звонок, как долго заняло принять решение, ну и так далее. Здравствуйте все. Ну, конечно, тренировался. После второй тренировки мы гуляли по парку. Мне позвонил мой менеджер Али и вот сказал мне такую замечательную новость. Я сразу согласился. Yes, thank you, everyone. Nice to see everybody. Uh, yes, I was training. This was my second practice in the day. And after the second practice, I went out to the park just to take a stroll. And uh, my manager, Ali, called me and uh, he said, he, I got great news. Here it is. And I didn't think much. I just said yes. Tom was in here and he said he wasn't really in full camp. He was, you know, helping teammates out and he, you know, he wished he had a full camp to prepare for you. So I'm curious, is it an advantage for you knowing that, yes, you weren't preparing to fight Tom specifically, but you were kind of going through a camp to prepare as a backup? Tom was здесь, and he said that he didn't have a full camp because he was helping some other people to prepare, but he didn't prepare for it. How do you think that you have a privilege because even though you were not prepared for it, but you were still in the camp and you were still prepared for the fight? You know, I think that you can't understand it here. You have to take the opponent completely, so there is no such thing as a misunderstanding. Полностью готовимся, полностью настраиваемся на бой, поэтому все очень серьезно. You know, I don't think you can take an opponent lightly. I don't think I'm underestimating him in any way. Uh, we, were, we were prepared, we were prepared for anybody, we were prepared really hard, so everything's serious, everything's 100%. Did you have to change your camp much at all, or did you have even time to like bring in new training partners or anything to prepare for someone like Tom? Нужно ли было что-то изменять в подготовке в лагере? И нужно, было ли у тебя время вообще привести какого-то другого партнера для спарринга, который может имитировать Тома? Да, нужно было поменять некоторые моменты. В принципе, по спарринг партнеров у нас в зале очень много, поэтому не нужно было приводить. Все, всего хватало. Yeah, a couple of things did have to be adjusted, but when it comes to sparring partners, we have a lot of different people in the, in the gym, so we had plenty of people that we could substitute. Tom was in here and he said that he doesn't think you've ever faced someone like him that has the same movement and speed as him. So I'm curious, when you look at Tom, what do you make of his skill set and the movement that he brings up? Tom said when he was here that he thinks that he's never met with such a strong opponent who has such a strength and such a power as him and such a movement as him. So how can you say something about that? Well, you can say anything you want, but we'll just see. And then we'll see. I can say whatever you want, but we'll just see. The final one for me. A lot of fans were very excited for John versus Stipe, but it seems the diehard fans are much more interested in your fight because you and Tom are on these long win streaks. You're still, you're relatively young in your career and you're in the prime of your career. So I'm curious if, if that's reached you, the amount of interest that this fight specifically has brought against Tom. Понятное дело, что очень много фанатов ожидали, конечно же, боя с Типа и Джона, но, в принципе, такие фанаты, которые знают, что говорят, они понимают, о чем говорят, они как раз ждут вашего боя, потому что у вас в обоих очень интересная серия побед, у вас, вы, вы оба в рассвете сил, вы прямо в, в, лучшей, в лучшем месте в своей карьере. Насколько тебе кажется, дошло ли до тебя такой слушок, что все-таки ваш бой ожидает даже больше, чем тот? Я, честно сказать, не знаю, какой больше ожидает бой, но я думаю, будет это очень интересный бой, очень зрелищный, потому что здесь будет настоящая война. You know, I can't really tell you which fight the fans are more excited about, us or them, but the fact is, I can tell you, is this is going to be a really exciting, really fun fight because it's going to be a real war. Uh, Sergey, over here. Um, before your last fight uh, with Curtis Blades, there was a pretty viral video of you playing slots uh, in a casino in Vegas. Uh, before your fight that went around, just kind of curious, are, are you a big gambler? Are you a slots guy? What's, uh, what's the story there? Прежде чем был твой бой с Скоттис Блейдсом, показали, что ты сидишь и играешь в игровых автоматах в казино. Хотел спросить, насколько ты все-таки увлекаешься этой игрой или нет, или просто посидел, поиграл? Нет, первый раз играл, поэтому не увлекаюсь. No, that was my first time, so I'm not like a general gambler or anything. Yeah, did you win or did you lose? Выиграл, проиграл. Сначала выиграл, потом все, все, что выиграл, проиграл. First went up, and then everything that I got, lost all of it. That's the story of it all, man. Appreciate it. Вот так всегда история была. Сергей, back here. So, who would you rather fight for the unification fight whenever that uh, time comes, John Jones or Stipe Miocic? 
Для того, чтобы объединить пояса, кто был, был твой соперник вот в идеале? Был бы Миочич или Джонс, если нужно пояса потом соединить после этой победы? На самом деле, это две легенды, поэтому не имеет значения. To be honest, both of them are legends, so it doesn't matter to me. And I asked this of uh, your opponent earlier, Tom. Are you at all upset that John Jones didn't vacate the title, and this is for interim, or it just doesn't matter? Я спросил тот же вопрос у твоего оппонента, Тома, насколько ты расстроился или нет, что Джон Джонс не освободил настоящий титул, и это бой за временный титул, вместо того, чтобы биться за легитимный титул чемпиона. Ты знаешь, для меня это настоящий пояс. You know, for me, this is the legit title. Сергей, so, okay, at the um, Tom was in earlier, and he's repeatedly called you the scariest guy in the division. I'm just wondering what you make of that characterization. Том был здесь и пару раз он назвал тебя самым страшным чуваком во всем дивизионе. Что ты по этому поводу думаешь? Спасибо ему. Thank you very much, Tom. And how would you describe him? One word. И одним словом, как бы ты его описал? Одним. One word. Я скажу пару. Крепкий парень. I'll say a couple words. Tough dude. Thank you. Sergey, back here. Um, by the way, so you joined the ranks of like Muhammad Ali and Joe Frazier of great heavyweights that fought heavyweight championship fights in Madison Square Garden. How does it feel and has it really set in yet? Ты теперь попадаешь в ранги Мухаммеда Вали, Джо Фрейзера, в тех людей, которые сражались за титул тяжеловесов в Мадисон Сквер Гардене. Уже это как бы осело в тебе, ты понимаешь, что происходит или пока что еще нет? Ну, я, наверное, повторюсь, я, чтобы сидеть здесь, находиться здесь, проделал очень большую работу, и вы всему этому свидетели. Я прекрасно понимаю, куда я иду и чего я хочу. You know, I, I might be repeating myself, but I'll say it again. To get here, to be at the spot, there was a lot of work and a lot of, uh, a lot of steps were made to get here. So I think that, that I, I know where I'm at, I have a goal, and I'm going for that goal. Uh, so John Jones is obviously going to be out probably for eight months, maybe even longer, depending on the injury. But as the interim championship, a champion, if you win the championship, how often do you want to fight next year? Джона, скорее всего, не будет как минимум 8 месяцев. Но давай подумаем, что ты выиграл в субботу пояс. Насколько ты хочешь продолжать быть активным и защищать этот титул? Я, наверное, один из тех бойцов, кто никогда не делит шкуру убитого медведя. Сначала есть бой, а потом посмотрим. You know, we have a saying in Russia that we don't divide the fur of a bear that hasn't been killed yet. So I'm one of those guys that doesn't do that. First, I gotta get the title, then we'll think about it. Thank you. Sergey, back here on the left. You're on an amazing knockout streak, beating some big punchers like Derek Lewis and Tui Vasa. Aspinall brings a different style. Can you just describe what makes him a tough challenge on the feet? It's a bad leech series, knockout of Tui Vasa, Lewis. Uh, но у Аспинала совсем другой стиль, он другой стиль приносит в клетку. Насколько тебе кажется, что ты сможешь сделать против его стиля? Если мы посмотрим всех моих последних оппонентов, это, в принципе, все разного стиля ребята и очень крепкие ребята. Том такой же крепкий парень, который, скажем так, это очередная ступень, которая передо мной. Поэтому мы делаем работу, мы, скажем так, трудимся, мы прекрасно понимаем, что нас ждет впереди, и мы готовы ко всему. You know, if you look or if Tom looks at my previous opponents, they're all tough, durable, strong guys. And so I think now Tom is the next step in front of me. He's the next step that I have to take to get further there. So if you, if you, if you look at me, if you look at what I do, we do hard work, we train hard to make sure that we achieve that next goal. And where do you think you have an advantage in this matchup? And what are the biggest keys for you to get the victory? Какие у тебя привилегии в этом противостоянии и какой у тебя ключ к победе? Ты знаешь, что это сейчас сидеть и болтать языком не имеет смысла. Я знаю одно, что я готов к этому бою на все сто процентов. Я проделал большую работу. Я готовился к ребятам, которые являются легендами этого спорта. Сейчас я здесь нахожусь. Осталось немного времени, когда закроется клетка, и там мы посмотрим. You know, it doesn't make sense for me to sit here and mince words and tell you what I'm going to do, what I'm not going to do. The only thing I can say is that I'm 100% prepared. I was prepared for the guys that are considered legends in the sport. So the only thing that separates me now is a little bit of time until we get there on Saturday. The cage will close behind me, and then we'll see what happens. Sergey, a, uh, a knockout win here would tie you with Chuck Liddell for the longest knockout streak in UFC history. Um, what would that mean to you to match that record, and is that ultimately how you feel this fight ends? 
Если в субботу будет нокаут, то ты получаешься наравне с Чаком Ладеллом, у которого рекорд из серии, из больше всего нокаутов UFC. А, насколько тебе кажется, что, во-первых, что ты по этому поводу думаешь, что ты сравняешься с легендой, во-вторых, кажется ли тебе, что бой в субботу может закончиться именно нокаутом? Ты знаешь, будет раз два тяжелых парня, поэтому в любой момент может произойти все, что угодно. А, то, что скажем так, подбираясь еще в каких-то аспектах к каким-то легендарным вещам, это всегда приятно. You know, when it comes to the fight itself, the, there's going to be two big dudes, strong dudes that are going to be fighting, for, fighting each other, so we don't know what's going to happen, but it's going to be a good fight. And then the fact that, you know, I'm, I'm tying a legend possibly on Saturday, well, that's great. That means that I'm achieving some other goals, some, some other goals that I set for myself and, you know, putting myself in the ranks of the greatest.